No computador, clientes virtuais que se acostumaram ao conforto e segurança das compras em casa. Os pedidos logo deixam as telas e movimentam os estoques. Bastam poucos minutos para que as mercadorias sejam encaminhadas para a expedição, restando apenas o embarque nos carros de delivery. A gente já viu antes, antes da pandemia com um estudo de venda virtual e agora aceleramos esse, esse estudo. E é um negócio muito novo, né? Vamos tentar manter a, a frequência da venda pela loja virtual e tentar crescer que essa loja virtual se torne a primeira loja né, de toda de todo a empresa, que ela seja a loja número um da empresa. Para o atendimento presencial nas lojas, o gabinete de crise da Covid-19 determinou uma série de medidas de segurança. Máscaras são obrigatórias. A lotação também deve ser limitada. A cidade possui um dos maiores comércios do interior do Rio de Janeiro. Nós incentivamos é, o empresário a continuar com essas práticas após a pandemia e com a reabertura do comércio, porque é um ponto forte de marketing para a empresa. Né? É, é uma maneira muito fácil de você continuar gerando receita sem muito esforço. O plano de retomada das atividades econômicas e sociais de campos permitiu a reabertura do comércio após quase 100 dias de portas fechadas. Nos balcões, a tendência é que a presença dos vendedores seja cada vez mais rara. Com a parceria do celular, bastam poucos cliques para a modernidade dos negócios. A lista de segmentos é bastante variada. Beleza e bons preços motivam os cliques. A loja tem quase 40 anos de atividades. Para adaptação ao mundo e-commerce, os planos prevêem até inovações no estoque. Além de itens de decoração, pijamas foram os produtos mais vendidos. A gente começou a ter um público novo, público mais jovem, pessoas que às vezes passavam na vitrine e viam algum produto, ligavam, interessado, e a gente atendia. Devido a esse pessoal mais novo também, a gente está tendo que mudar algumas... É como dizer, algum, o estilo da loja, passar a ter roupas para pessoas mais novas, né? estilo diferente, produtos mais novos para poder modernizar a casa. Então a intenção nossa é manter as mídias, que graças a Deus teve um resultado positivo nesse período que a gente teve que ficar fechado, uhum. entendeu? A cidade tem mil estabelecimentos associados à Câmara de Dirigentes Logistas. Caso os índices de contágio pela Covid-19 voltem a crescer, as atividades podem ser novamente suspensas. Mas que clientes satisfeitos, garantir segurança e saúde também fortalece os negócios. A gente vê que é uma, são novas oportunidades de vendas surgindo, nova, no, novas perspectivas surgindo. A gente está assistindo aí a presença de um novo cliente, novo perfil de cliente, que a gente não conhecia.